este versículo. Okay, there are these three words in the Greek language. Hay estas tres palabras en el lenguaje griego. Which you won't find in your Bibles because you want to read it in English or in Spanish, obviously. El cual no la van a encontrar en su Biblia porque ustedes solo van a leer ya sea en inglés o español. As we have been telling you over the past months. Como le hemos estado diciendo en los últimos meses. The translations that we have in our hands. La traducción que tenemos en nuestras manos. Represent to different degrees the best efforts of people representan hasta cierto grado los mejores esfuerzos de las personas who are trying to bring to us in our native languages las cuales traía, trataban de traernos a nosotros en nuestro lenguaje natal the concepts that were originally written in the language of the New Testament which is Greek el concepto que fue escrito originalmente en el Nuevo Testamento en este lenguaje griego and we shared two weeks ago how funny it is to try to translate from one language into another y compartimos la semana pasada lo, como, como lo jocoso que es cuando ellos ponen un lenguaje en otro. Sometimes funny, sometimes tragically difficult. A veces jocoso, a veces es una tragedia. There's a reason why at the Tower of Babel God gave him different languages. Y es por eso que la Torre de Babel Dios le dio diferentes lenguas. Scattered them. Y los desparció a todos. And, and we gave examples of how, how English and Spanish by themselves present quite a challenge. Y dimos un ejemplo tanto como en inglés y en español por sí mismos son un gran reto. Because words don't carry simple definitions. Porque las palabras no conllevan en sí una definición simple. Words carry concepts. Las palabras llevan en sí conceptos. Words carry history. Llevan historia. They carry culture with them. Llevan cultura con ellos. And certain words, many words, change over the course of time. Y ciertas palabras o muchas palabras cambian a través del curso de tiempo. In our own native languages and in other native languages, every Aún language en is lengua that natal, way. Tanto en nuestra lengua natal como en cualquier otra lengua es lo mismo. If a language is living, it's going to change. Si el lenguaje es vivo, va a cambiar. So this language that the Holy Spirit chose, Así que este lenguaje que el Espíritu Santo escogió, which is known as the Greek, or rather the Kine Greek, the Greek of the common people of the time, el cual se conoce como el lenguaje griego, el cual era el lenguaje común para ese entonces, had to be brought over into our language for us to be able to savor and be edified in the Word of God. Tuvo que ser traído a nuestro lenguaje para que pudiésemos saborear y disfrutar la palabra de Dios. And we thank God for the men and women who interpreted our Bibles and produced the several translations that we have in our hands today. Y damos gloria a Dios por los hombres y mujeres que tradujeron nuestras Biblias, las cuales tenemos en nuestras manos hoy día. But it is a mistake for you to depend solely and simply on your particular translation. Pero es un error de su parte solamente el depender de la traducción que usted tiene en sus manos. Your Bible is good enough to read in your English or Spanish translation, whichever you prefer. Su Biblia es buena leer, ya sea tanto en inglés, español o el lenguaje que usted escoja. Read it, enjoy it. Léalo y disfrútelo. But if you want to study pero si quiere estudiarlo, you have to go back to the original language it was written in. Tiene que ir para atrás al lenguaje original en la cual fue escrito. And learn not only the definition of certain words. Y aprender no solo la definición de ciertas palabras, but the richness that each word has. Sino la riqueza que conlleva en cada una de ellas. For these are the words that the Holy Spirit himself chose. Porque estas son las palabras que el Espíritu Santo mismo escogió. And it is our job as students of the word to find out what he wants to tell us. Y es nuestro trabajo como estudiante de la palabra el averiguar qué quiere decirnos el Espíritu Santo. So the first word up there, the word anthropos. Así que la primera palabra aquí, anthropos. In the verse that Paul that we have in our Bibles, it says. En el versículo que está citado en nuestras Biblias dice. That the man of God. Que el hombre de Dios. If you check your Bibles, your translations, you're going to find that in verse 17, that's the word you find, man. Si mira su Biblia, si busca este versículo, va a encontrar esta palabra, hombre. Please confirm it in your Bibles right now. See for yourselves. Por favor, confirmen en sus Biblias ahora mismo. Busquen por sí mismos. That the man of God. Que el hombre de Dios. Okay, most, I think all Bibles are going to say that. Creo que todas las Biblias van a decir esto. Because our translations took the word anthropos and translated it as man. Porque nuestros traductores tomaron esta palabra antropos y la tradujeron hombre. And that is a problem y eso es un problema because that is not the specific meaning of the word anthropos. Porque este no es el, el, el significado específico de esta palabra. In fact, if those of you who've gone to college or who have heard the word anthropology como un factor aquellos que han ido al colegio o que han escuchado la palabra antropología the word anthropology comes from this word. Antropología deriva de esta palabra. And if you remember what that study was about y se recuerdan de qué era ese estudio. That is the study of human culture. 
Ese es el estudio de la cultura humana. In the Greek language, en el lenguaje griego, the word for male or for, and for female are these two words you see behind me. La palabra varón o mujer son estas dos palabras que ven a mis espaldas. If the Holy Spirit would have wanted to emphasize that the word in the verse should be man as in a male, si la, el Espíritu Santo hubiese querido que esta palabra conllevara en sí el significado de varón como hombre, then he would have used the word over here, our hen, the our hen or the male person of God. Entonces hubiera usado esta palabra aquí, Argen, la cual representa el varón de Dios. He did not use that word. Él no usó esa palabra. He used anthropos. Él usó antropos. So by looking at the, comparing the different Greek words for the genders that exist in humanity, Así que comparando las palabras griegas con el género de masculino o femenino, we can say confidently podemos decir confiadamente that that should not say man of God que el significado que se dio a esta palabra no debe de decir hombre de Dios. We can eradicate the word man. Le quitamos la palabra hombre. Because the word anthropos refers to human beings. Porque la palabra antropos se, re se refiere a seres humanos. Male and female. Varones y mujeres. Those of us who read the Bible, especially in Spanish. Aquellos que leemos la Biblia, especialmente en español. There is a custom in the Spanish language. Hay una costumbre en la lengua hispana that men always get the dominance. Que el lleva la, la, el And those of you who know Spanish know that's true. Y que saben español, saben que esto es There could be 50 women gathered together in a place. 50 women. Pueden haber 50 mujeres juntas. And if there's one man among them, y si hubiese un varón entre ellas, when referring to the group, cuando se refieren al grupo, you would have to use the masculine term. Tienen que usar el término masculino. Los miembros del grupo. The Los members of the group. Masculino, because there is one man among 50 women. Y van a decir masculino porque hay un hombre entre 50 mujeres. That is part of the Spanish culture. Y eso es parte de la cultura hispana. I'm not saying it's a good part. No estoy diciendo que sea algo bueno. But it's a part. Pero está ahí. And women in the Spanish cultures have learned to take that subordinate position. Y las mujeres en la cultura hispana han aprendido a tomar esto como una posición de sobornimiento. And it comes across in other cultures besides Spanish culture. Y también esto va en otras culturas además de la cultura hispana. But in the Bible when God says that the word was given to help us grow correctly. Pero en la Biblia cuando la palabra dice que dicho por Dios que la palabra fue dada para crecer correctamente. And specifically that the anthropos of God may be fully prepared. Y que específicamente el antropos de Dios que esté preparado correctamente. God is saying that this preparation is not limited only to men. Dios está diciendo que esta preparación no es limitada solo para hombres. When God sent his word. Cuando Dios envió su palabra. He sent it from men and women. Él la envió para hombres y mujeres. And that is a concept that we must always remember. Y ese es el concepto que debemos siempre recordarnos. Because although we know the Bible has established an order of government in the home. Sabiendo que la palabra ha establecido un orden en el hogar. And we know, and we know that biblically speaking, the man has been given the charge of being the head of the home. Y sabiendo que bíblicamente hablando, al hombre se le ha encargado ser la cabeza del hogar. It does not mean that the man has the power to dictate in a dictatorial or authoritarian fashion over his spouse. No significa que el hombre venga tenga derecho a venir ejerciendo una autoridad como territorial entre su esposa o su familia. Eve was given as a helper. A ese le dio una ayuda. Not as a slave. No una esclava. But in history, women have been enslaved. Pero en la historia, las mujeres han sido esclavas. And they have been oppressed. Y han sido oprimidas. And they have been put down throughout history. Y han sido puestas en una posición baja ante toda la historia. That explains why in the 1960s. Esto explica por qué en el 1960. And those of, those of us who were alive at the time remember very well the women's feminine revolution. Y aquellos que para ese entonces vivían se acuerdan de la, la revolución femenina. The women's liberation movement. El movimiento de la, la liberación de la mujer. Cuando las mujeres dijeron, ya basta, es suficiente, vamos a hacer lo que queremos hacer. As best illustrated in that commercial, you come a long way, baby. Mejor ilustrado como ese mensaje que has tenido bien lejos. Boy, did I just date myself. <laughs> Acabo de decir mi edad. <laughs> 
Gloria a Jesús. And to this very day, y hasta este día, we have women trying their best to shake off the yoke of men's oppression. Tenemos mujeres tratando de quitarse el yugo que han tenido por la opresión del hombre. And sometimes going to the other extreme. Y otras veces han ido hasta otro extremo. Where they become the master, the mistresses, and the men become the slaves. Donde ellas vienen a ser las que predominan y el hombre viene a ser el esclavo. And we think of that famous scene from the movie, the Greek fat, the big fat Greek wedding. Y pensamos de la escena de esta película the, the tells the bride to be, donde la madre le dice a la que va a ser la novia men are the head of the home, los hombres son la cabeza del hogar but women are the neck. pero las mujeres son el cuello. You know what that means, right? ¿Sabe lo que eso significa, the verdad? <laughs> puts the head wherever it wants it to go. El cuello pone la cabeza donde quiera que ella quiere que vaya. So we have this tension going on. Así que tenemos esta tensión tomando lugar. And many women here hate the word submit. Y algunas de estas mujeres pues no pueden escuchar la palabra sometimiento. I've been told that some of you go into riot mode when you hear you must submit to a man. What submit? We're not supposed to. You get all whacked out of shape here. Me han dicho que algunas de las mujeres se ponen un poquito reacias cuando oyen esta palabra. I'd like to ask the ushers to turn off one of our ACs before we become frozen part of the movie as well. <laughs> By the way, female hero, right? In Frozen 2, I think. There you go. Mm -hmm. Whatever. So we have these tensions. Así que tenemos estas tensiones. These extremes. Estos extremos. We have men telling women, "You do what I want, and that's it. And quiet, you have no voice." Tenemos a los hombres diciendo a las mujeres, "Tú haces lo que yo quiero, te callas y no tienes voz." And then we have women saying, "That man does what I want because he knows if he does it, he knows what's good for him." Y tenemos mujeres diciendo, "Este hombre hace lo que yo quiero porque si no lo hace, él sabe lo que le espera." But that is not the plan of God. Pero ese no fue el plan de Dios. There is an order that God Había has in the home. Un orden que Dios tenía en el hogar, in the church, en la iglesia. And when it comes to salvation, y cuando viene a salvación, when it comes to spiritual growth, cuando viene a, espir a crecimiento espiritual, God does not prefer one gender over the other. Dios no prefiere un género que más que el otro. It is the teaching of the Bible that it was given that men and women both es la enseñanza de la palabra que tanto el hombre como mujer may become servants and vessels of God que sean siervos y vasos de Dios Each in the place the has given them. cada uno como la escritura les ha dado and in fact, there are two y como un factor hay dos versículos one in the Old and one in the new. uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo that that it is God's will and plan and que confirma que es la voluntad de Dios el plan de Dios y el deseo de Dios para que hombres y mujeres sean como dijo Pedro partners que sean compañeros Partners. compañeros Not enslaving either one, no esclavizando ser uno al otro but working together. pero sino trabajando juntos Joel, you may remember it. y la profecía de Joel necesita recordarla you should remember it today because today is the feast of Pentecost deberían recordarla hoy porque hoy es la fiesta de Pentecostés is, si no saben lo que es eso vamos a hablar de ello esta tarde en la clase pero el Pentecostés es el cumplimiento de la profecía aquí en el libro de Joel where God speaks to the prophet and says I will pour out my spirit on All flesh. Donde Dios le habla al profeta y dice derramaré de mi espíritu sobre toda carne. I underline the word all. Y subrayé la palabra toda. Male and female. Tanto hombre como mujer. And in case we had any doubts about that. Y en caso que tuviese alguna duda acerca de esto. The rest of the prophecy emphasizes that. El resto de la profecía enfatiza en esto. It says your sons and your daughters. Dice vuestros hijos y vuestras hijas. Shall prophesy profetizarán Equally. de igual manera How many see that here today? ¿cuánto ven eso aquí hoy? el Espíritu no está dándole tanto más al hombre como a la mujer ni viceversa Dios derrama su Espíritu sobre toda carne And just in case another group of people may feel left out, y en caso de que otro grupo de personas se sientan dejados a un lado el Señor enfatiza que Él pone su Espíritu también el Señor enfatiza que él derramará su espíritu también sobre on the old men. sobre los ancianos. How many old men do we have among us today? Don't even think about. I have one on his head in the back going, Joe, I don't, Joe. Glory to God. 
God says your old men shall dream dream. Dios dice que todos los ancianos tendrán sueños. Old people, people who are beyond, beyond a certain age, don't think that you're not worth anything. Personas ancianas o que llegan a cierta edad no piensen que usted no tiene ningún valor. We need your wisdom. Necesitamos su sabiduría. We need you to talk to the lives of the young people here. Necesitamos que hable la vida de los jóvenes aquí presentes. The young people should be asking of the elders, of the older people, their experiences in life. Los jóvenes deberían estar pidiendo a los ancianos que compartan sus experiencias con ustedes. And God can use you no matter what your age. Y Dios puede usarle no importa cuál sea su edad. Because not only will old men dream dreams. Porque no solo los ancianos tendrán sueños. But young men shall see visions. Sino que los jóvenes verán visiones. Young people who are buried in, in video games. Estos jóvenes que se dedican tanto a los juegos de videos. Video games are fun and fine. That's great. Wonderful. Enjoy them. Y los juegos de videos son buenos, divertidos. Disfrútelos. But there are greater visions to be had. Pero también son gran división. And if all you do is bury your head for hours and hours and hours in your PlayStations and every other game system you have. Y tú, si todo lo que haces es pasar largas horas en estos juegos que tengas. And you never take out time to let God put His visions in your mind. Y no tomas tiempo para que Dios ponga la visión de él en tu mente. You're gonna live a life full of all the fantasy the world has to offer. Vas a vivir una vida llena de fantasías que el mundo tiene para ofrecer. I love Marvel Comics. I love them. I really do. A mí me, encan me encantan estos paquines. Me I encantan. love DC Comics. Come on, Superman. Come on, me Batman. Me encantan todas estas it cómicas. It's fun. Son divertidas. But it's limited. Pero son limitadas. It's not real. No son reales. This is real. Esto es real. God wants to give visions to our young people. Dios quiere darle visiones a nuestros jóvenes. He won't give you visions if you don't give him time to give you visions. Él no te va a dar visiones si tú no tienes tiempo para tener estas visiones. Young men, lock yourselves in with the Lord and say, Lord, give me a vision. Jóvenes, enciérrense con el Señor y dile a Dios que te dé esa visión. You promised you would do it. Tú prometiste que lo ibas a hacer. And sit back and watch what's going to happen. Y así, hazlo y verás lo que va a pasar. He may make you wait a while. Tal vez te haga esperar un tiempo. He may have to wash your brain of all those gunshots and monsters and zombies and every other thing that's just stuck in your brain running around all the time. Tal vez se tenga que limpiar tu cerebro de todas estas cosas que ves de hombres muertos, tiroteo y sangre y todo. God doesn't pour his spirit into a dirty vessel. Dios no pone su escritura en vasos sucios. He'll scrub your brain. Era de, de raparte bien raparo tu cerebro. You may need to take a, a good, a long, a long Sabbath vacation from your video games for a while. Vas a tener que tomar un tiempo libre de tus videos, de juegos de videos por un tiempo. Take a month, take six months. Tómate un mes, tómate seis meses. Put away the PlayStations and everything else that goes with it. Guarda estos juegos por un lado por un tiempo. And say, God, wash my mind and give me the visions you promised you'd give me. Y dice, Señor, lava mi mente y dame el mensaje, la visión que prometiste He darme. He will. Y él lo hará. You can go back to play later on. Él te puede ir a un puede jugar después. We all need recreation. That's fine. Todos necesitamos un tiempo de recreación y está bien. But not at the expense of losing the promises God has given us. Pero no al costo de perder la promesa que Dios te ha dado. A challenge for our young men. Un reto para nuestros jóvenes. What about the young ladies? Y que de las jóvenes. Well, the verse doesn't stop here. Pues el versículo no se detiene ahí. Because God says, even on my servants, both men and women, and women there is young women. Y si Dios dice tanto a mis siervos como hombres y mujeres, y y ahí están también los jóvenes y las jóvenes. God promises, I will pour out my spirit in those days. Dios dice que derramará de su espíritu en esos días. Those days are these days. Y esos días son estos días. And it, and it goes on to say. Y sigue diciendo. In the book of Acts. En el libro de los hechos. Where Peter is declaring that that prophecy has come to pass. Donde Pedro declara que esta profecía ha acontecido. That we are living in the days that the Spirit of God has been poured out. Que estamos viviendo los días que el Espíritu de Dios ha sido derramado. He is used by the Lord to add the following words. Él es usado por el Señor para añadir las siguientes palabras a la profecía de Joel. Upon my servants, men and women, I'll pour out my spirit and they shall prophesy. En mis siervos y siervas derramaré de mi espíritu y en aquellos días ellos profetizarán. Prophecy is one of the major ways of being used by God according to the entire Bible. La profecía es una de las maneras más grandes para ser usado por Dios de acuerdo a la Biblia por completo. We have an entire chapter, 1 Corinthians 14, telling us how to prophesy properly. Tienes un capítulo por completo, en 1 de Corintios 14, diciendo de cómo profetizar apropiadamente. Prophesy does not necessarily mean you tell the future. 
Profecía no significa necesariamente el decir el futuro. You might be given a word for the future, maybe. Puede que tal vez se te dé una palabra para el futuro. Prophesying is simply speaking the word of God in a way that will minister to someone that's right in front of you. Profetizar es administrar la, administrando con la palabra de Dios a alguien enfrente tuyo que le administre directamente. God wants to use your mouth, your throat, your tongue to be a vessel which, where he can speak life into people around you. Dios quiere usar tu boca y tu lengua para hablar vida a aquellas personas que están a tu alrededor. But God will not use a mouth that is used to gossip. Pero Dios no va a hacer una boca que está acostumbrada a chismes. God will not use a mouth that speaks negative things all the time. Dios no va a hacer una boca que habla cosas negativas todo el tiempo. Every little thing that happens, you always look for the dark side of something. Oh, that's Cuando terrible. Cuando algo pasa, rápido terrible. buscan al lado oscuro my life rápidamente. Is oh my God, I can't believe it. Oh my God, I'm so overwhelmed. Oh my God, I can't believe it. no puedo say... creerlo. Dios mío, mira para allá esto. Es tan acogedor. You will never prophesy. Usted nunca va a profetizar. You need to surrender your tongue and your mouth and your mind to God. Usted acaba, solamente rinda su mente, su lengua y su boca a Dios. And let him change your negative way of thinking. Y déjele a él cambiar su manera negativa de pensar. God is a positive God. Dios es un Dios positivo. God is a God of faith and of joy and of power. Dios es un Dios de fe, de paz y de gozo. And if, in every negative situation. Y en cualquier situación negativa. He's in charge. Él está en control. That's why on the day that they were in the ship and they were caught in a storm. Y es por eso que en el día que estaban en la nave y había una tormenta, Jesus was asleep. Jesús estaba durmiendo. The apostles were going wild and he was resting calmly. Mientras los apóstoles estaban despiertos, Jesús estaba descansando. He was not affected by the circumstances. Él no estaba afectado por las circunstancias. He knew who was in charge. Él sabía quién estaba encargado. And when the disciples shake him and say, "Don't you care that we're going to drown?" Y cuando comenzaron los apóstoles a estremecer, le dijeron, "¿No te importas que vamos a perecer?" He gets up and with that calmness just tells the winds, "Quiet." Él se levanta calmadamente y le dice a las olas, aquietaos. So y le dice a los discípulos, ¿por qué tenían tanto temor? Es so preguntándole a alguien aquí, ¿por qué tienes tanto temor? La Biblia dice que ese bote se iba a hundir y se iban a ahogar. There was water getting into the boat. Había agua entrando a ese bote. They couldn't control it. Ellos no podían controlarlo. And Jesus asked them, why were you afraid? Y Jesús le pregunta, ¿por qué tienes temor? Humanamente le dirían, ¿qué tú quieres decir? Estamos hundiendo, nos vamos a ahogar. But that's talking in a human way. Pero eso es hablando en una forma humana. God talks in a supernatural way. Dios habla en una manera sobrenatural. God sees behind the storm. Dios ve más allá de las tormentas. He looks the problem. Él ve más allá del problema. He sees the solution. Él ve la solución. Y si tú follow God's path, y si tú sigues el camino de Dios heart, tomas esta mente esta palabra en tu mente y en tu corazón when you face your storms, cuando tú confrontes tus tormentas you'll be able to look beyond the storm. tú vas a poder ver más allá de las tormentas y vas a poder proclamar que la tormenta se aquietó aún a que esté lloviendo a tu alrededor That is what the Bible calls. eso es lo que la Biblia llama Calling those things that are not as if they were. Llamando esas cosas que no son como si fuesen. That is the language of the kingdom. Esa es la respuesta al reino. That is how we are supposed to speak. Y es así como estamos supuestos a hablar. Yes, I'm going through a trial. Yes, I'm going through some trouble. Sí, paso por pruebas y por problemas. Yes, I feel sad. I need someone to comfort me. Fine. Sí, me siento triste y necesito que me consuelen. But never, never fail to add. Pero nunca te falla en añadir. But God is in control. Pero Dios está en control. Amén, gloria a Jesús. Never, ever give in to worry. Nunca, nunca se comienza a preocupar. He is in control of everything. Él está en control de todo. He will work everything together for good. Él va a poner todo junto para bien. To those who love him. How many love him here today? Para aquellos que le aman. ¿Cuántos le aman hoy? Then speak the way God speaks. Entonces hable de la manera en que Dios habla. To the storm say, peace be still. A las tormentas dígale, paz y aquietaos. And rejoice in the midst of your trials. Y regocijes en medio de sus pruebas. Because God's going to work it out for good. Porque Dios lo va a tornar todo para bien. Speak life to your sister, life to your brother. Abre vida a su hermano y a su hermana. Be a light that walks into the room wherever you go. Sea la luz que entra a cualquier cuarto donde usted vaya. When you come into your house. 
y que entre a su hogar or your job, o a su trabajo or here, o aquí be a light unto all people. sea una luz para todas las personas Encourage your brothers and sisters. anime a sus hermanos y hermanas Look out for someone who looks down to lift them up. mire acá que se vea cabizbajo y levántele porque mientras les habla a ellos el Espíritu Santo va a venir sobre usted y usted va a profetizar a través de ellos will give them a word that they need to hear. Gloria, déle la palabra que ellos necesitan escuchar. God will use you Dios le va a usar. If you allow him to. Si usted le permite que lo haga. ¿Cuántos bendicen al Señor que lo hace eso con nosotros? So the next time you run up against some negative person saying, oh, oh, oh hey, 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 peace be still. Así que la próxima que vaya una persona, una persona negativa con usted, diga, mira, mira, espérate, pasa a ti. Upset, tell them, I said, peace be still. Y te dije paz y aquietaos. No, but you didn't you didn't get, ah, ah, oh, pero no entiendes. No, no, no. God will work it out. Dios ha de obrar. Let's ask him for wisdom on how we can fix this, but God's in control. Vamos a pedirle sabiduría a Dios, pero Dios está en control. And in due season he will work. Y en tiempo preciso él obrará. Start saying that. Look at your neighbor and tell him in due season God's going to work. Try Mira that on for time. Put it in your mouth. In due season. Try it. Try it. In due season. Try it. Try it. In due season. Try it. Try it. In due season. He en, will work this out. Come on, tell somebody. Train your tongue. This is prophecy training. Come on. Train your tongue to prophesy. Speak a word of faith, a word of encouragement. It's going to be okay. God is in control. Come on, give God some glory here, church. To wrap up here this morning. Y para ir cerrando en esta mañana. The emphasis again goes back to the word anthropos, male and female. El énfasis vuelve otra vez a la palabra antropos, tanto hombre como mujer. And we're emphasizing how God pours his spirit upon both genders equally. Y estamos enfatizando que Dios derramó su espíritu en los dos géneros igualmente. In this psalm behind me there's a hidden prophecy. En este salmo a mis espaldas hay una profecía escondida. Guarantee you read it, you won't think you're reading a prophecy. Garantizado que si lo lee, usted no va a creer que está leyendo una profecía. Pero la, la escritura en español le da un, una presentación mejor que lo que le dice en inglés. Porque en este salmo la palabra dice, el Señor dice en su palabra que él now, da la palabra. Y aquellos que son bilingües, mira a ver si pueden adquirir la diferencia. La subrayé para ustedes para hacerlo más fácil. En inglés se dice: Great was the company of those, Mary, hold on there, of those who proclaimed it. Pero en español dice: Había gran multitud de las que llevaban buenas nuevas. If you notice, the Spanish gender is female. Si se dan cuenta, el género que describe aquí en español es femenino. And there, the Spanish translators got it right. Y ahí los que tradujeron la palabra la tuvieron correctamente. Because the Hebrew word that is used in this verse Porque la palabra en hebreo que se usa en este versículo is a feminine word. es una palabra femenina. Literally it should read this. Literalmente debería leer esto. Great was the multitude of the women proclaiming the good news. Había grande multitud de las que llevaban las buenas nuevas, las mujeres que anunciaban las buenas nuevas. That was a prophecy that in the future women would proclaim the good news. Esa era una profecía que en el futuro las mujeres llevarían las buenas nuevas. And in fact, who was the first person to preach the good news after Christ resurrected? Y como un factor, ¿quién fue la primera persona en llevar las buenas nuevas cuando Jesús resucitó? Who did he commission before anybody else? Mary Magdalene. Exactly. María Magdalena. And there we have the fulfillment of this. Y ahí tenemos el cumplimiento de esto. A woman went to the male apostles and said, "He is risen." Ella fue donde el hombre dijeron, él resucitó. That was God saying, in this new time, in the era of the church, men and women, in God's eyes, are equal when it comes to salvation. Por eso que Dios dice ahora en estos tiempos, en esta era de la iglesia, que el hombre y mujer, los dos son iguales a la salvación. That's why it says in Galatians 3:28, there is neither Jew nor Greek. Es por eso que en Galatas 3:28 que dice ni judío ni griego. There is neither slave nor free. Ni esclavo ni libre. Nor female. No hay ni hombre o mujer. For you are all one in Christ Jesus. Porque todos son unos en Cristo Jesús. Said, we're all one in Christ Jesus. Y es porque todos sois unos en Cristo Jesús. So ladies, give God thanks for Jesus Christ. Así que mujeres den gracias a Dios por Jesucristo. He has lifted you up. 
que les ha levantado to be partners of the grace of everlasting life para ser compañeros de la gracia de la vida eterna follow the order of God in terms of government though siga el orden de Dios be submitted to your leaders as the Bible calls you to be sometase a sus líderes como la Biblia le llama que hagan don't go against your husband unless your husband is going against God no vaya en contra de su esposo porque él esté yendo en contra de Dios. Be Abigail when it comes to your husbands, those of you who are married. Sea aquella que aboga por su esposo, aquellas que están casadas. Be a submissive and humble wife with even the most foolish of husbands. Be sea una esposa sumisa y obediente con, aunque su esposo sea un tonto. The way Abigail was with Nabal. De la manera en que Abigail fue con Nabal. His very name means fool. Su propio nombre significa uh, eh, tonto. Tonto, necio. How many words in Spanish fit here, right? <laughs> exactly. But she was humble with him. Pero ella era humilde con él. She didn't raise her voice at him. Ella no le alzó la voz a she él. didn't raise her fist and say, nah, none of that. Ella no le alzó el puño y le amenazó para she darle nada de eso. She kept place in the, in the plan and the government of God. Ella se puso en un plan del gobierno de Dios. But when Nabal went against God's way, pero cuando Nabal fue en contra de, de la manera de Dios, she didn't go up to him and say, "I'm not going to do what you're saying." No, she did not. Ella no fue y le dijo, "Yo no voy a hacer lo que tú dices." No, ella she no lo hizo. She quietly went around him, right behind his back. Ella calladita se fue detrás de sus espaldas. And went and fed David and his men. Y fue y le dio de comer a David y a sus hombres. And in doing so, saved everybody's life. Y haciendo así salvó la vida de todos. But then she came back home. Pero luego ella volvió para atrás a la casa. And she told her husband what she had done. Y le dijo a su esposo lo que había hecho. She is the perfect example of how women are called to be in their homes. Ella es el ejemplo perfecto de cómo las mujeres deben de ser en el hogar. Submitted, yes, but never rebellious against God. Sometiéndose sí, pero nunca rebeldes en contra de Dios. Not like Sapphira. No como Sapphira. Sapphira went along with her husband even when her husband did something wrong. Sapphira fue junto a su esposo y lo apoyó aun cuando él hizo algo malo. Her husband lied to the Holy Spirit and she also lied to the Holy Spirit. Su esposo mintió al Espíritu Santo y ella también hizo lo mismo. And Peter gave her a chance to change her story. Y Pedro le dio una oportunidad para que ella cambiase la historia. But she stuck with her husband even when her husband was wrong. Pero ella se quedó al lado de su esposo aun cuando él estaba mal. And you all know what happened to both Ananias and Sapphira. Y todos saben lo que le pasó a Ananías y a Sapphira. They were struck down by the righteousness of God. Ellos fueron derribados por la justicia de Dios. Amen. So please be aware of that. Así que estén al tanto de esto, por In favor. In terms of the home, you're submitted to your husband or spouse. En términos de hogar, sometas a su esposo, esposa. As unto the Lord. Así como al Señor. But in terms of salvation, pero en términos de salvación, we're equal. Somos iguales. I said we're equal. Dije, somos iguales. The same Holy Spirit that fills men fills women. El mismo Espíritu Santo que llena a los hombres llena a las mujeres. And can fill you. Y puede llenarle a usted. And if you do not fill with the Holy Spirit today. Y si usted no está lleno del Espíritu Santo hoy. If you do not have a daily experience where you are filled with the Spirit and the power of God. Si no tiene una experiencia diaria donde es lleno del poder del Espíritu de Dios. I don't know how you can live this Christian life. Entonces no sé cómo puede vivir esta vida cristiana. I have no idea how you can possibly carry on day by day in your own strength. No tengo ni la menor idea de cómo puedes posiblemente seguir bajo tu propia fuerza día a día. If you don't take time every morning and let God fill you with his power, I don't know how you make it throughout the day. Si no tomas tiempo para dejar que Dios te llene con su espíritu santo, no lo sé cómo lo haces. You out there in your own flesh. Luchando allá afuera con tu propia carne. Saying the right words. Diciendo las palabras correctas. But lacking the power to back them up pero faltándote el poder para respaldarlas. There is a power available to you. Hay un poder disponible para ti. There is a supernatural ability that God has given to everyone who follows Christ. Hay una habilidad sobrenatural que Dios se ha dado para todos aquellos que siguen a Cristo. And you need to call upon God to fill you with that power. Y si tiene que clamar a Dios para que le llene con ese poder. Male and female alike. Tanto varón como mujer. I'm going to close with this today. Voy a cerrar con esto hoy. The Bible tells us la Biblia nos dice the was out que deal. el Espíritu fue derramado ya. Already, ya Él ha derramado su Espíritu. Which means he's already here. Lo cual significa que ya está aquí. We don't have to wait for no tenemos que esperar por un segundo Pentecostés. He never left. Ya 
The Spirit of God is here right now. Él nunca se fue. El Espíritu de Dios está aquí siempre. And it's usually at moments like this when the flesh starts to try to make you get distracted away from what is being said. Y es el momento como este que la carne trata de distraerle de lo que ha sido dicho. Anything you may be going on around you. Why? Because the flesh is terrified of this. Y es porque la carne está aterrorizada de esto. God has given us commands in His Word. Dios nos ha dado mandatos en su palabra y nos ha dado su espíritu para ayudarnos a cumplirla. Y usted necesita ir y tomar de ese espíritu. En Juan capítulo 7 Jesús dice todo aquel que cree en mí as the scripture has said, como dicen las escrituras out of their belly shall flow rivers de su interior manarán ríos of living water. de aguas vivas I don't know about you, but every time I think about this, I get excited. I get happy. Es, I get, whoa, 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 yeah. whoa, I'm not Dios. talking about some emotional response. No es una emoción, una respuesta de emociones. There are emotional responses that are appropriate and some that are not. Hay algunas de ellas que sí existen, otras no. When I was growing up in the church, I was a teenager, I would see both kinds of responses. Cuando estaba creciendo en la iglesia como joven veía ambas respuestas. Veía personas tirando sillas y golpeándose contra la pared. Algunos se ríen porque se recuerdan de ello también. Algunos comenzaban a danzar y tumbaban a otras personas al piso. Y a nosotros se nos enseñó que dijésemos que ese era el Espíritu Santo responding, reacting to what they were feeling from the Spirit of God. My mother's first response to the Holy Spirit was something I never forget. Never. Some of you have heard it, some of you haven't, but I'll tell you really quick. In our first church, we had benches, not chairs. Remember those wooden benches, people, those of you who remember those days? Right? And they were you know they had they had legs at each side but underneath it was open you can just literally go under the bench if you wanted to y ellos tenían unas patas que les sostenía y la parte de abajo eran abiertos our young people would spend vigilias spending all night in prayer we'd be under the benches of the church on our faces los jóvenes pasábamos la noche en vigilia y poníamos nuestro yeah. rostro debajo de esos bancos ahí oh that's intercession you see tú ves eso es intercesión that's intercession eso es intercesión sitting down and going oh God I love you that's alright that's like a warm up Así que sentado en una silla diciendo Dios te amo eso es como oh, God, un, so un calentoncito nada más. Pero el power? ejercicio verdadero. Our young people knew what it is to get on our knees. La, los jóvenes sabían lo que era ir de rodillas. Intensely calling upon God, intensely, ay Señor, I want your blessing, I want your manifestation, I want your power. Oh God, I'm not going to get up from here until I feel your power. I want you to fill me with your spirit. And we're going to grab onto that altar. Y me voy a reguindar de ahí, Señor amado. No lo voy a soltar porque lo quiero, lo quiero ahora. I'm not getting up from here. Y no me voy a levantar de aquí. Some of you know what I'm talking about here. Ustedes saben de qué estoy hablando aquí. And if things got tough, we fall on our faces. I keep on with that face. I'm on my face now. Fill me with that joy. Gloria a Dios. Fill me with that power. Lléname, Señor. Lléname con ese poder. I'm overcome my fears and my worries. Donde yo pueda vencer mi temor y todo aquello, Señor. I'm gonna wrestle until I get what I need. Y voy a luchar hasta que reciba lo que necesito, Señor. That's what gets you these manifestations. Eso es lo que produce estas manifestaciones. Not sitting in a chair and saying, "Hi, God, I love you." No sentado en una silla y decir, "Hola, Dios, te quiero." Eso no es. You have too much flesh, too much brain stuff interfering between you and God. Tiene mucha carne, mucho en tu cerebro interferiendo entre tú y Dios. Muchas emociones trancadas dentro de ti. Tristezas, frustraciones, todas estas cosas. Dios tiene que sacar todo esto fuera. Antes que él pueda llenarte. Oh Lord, have mercy. I can feel that feeling right now. Gloria a Jesús. I'm talking to you. I feel I'm getting filled. I can sense. I can feel. I'm coming Gloria right Dios, up. Yo see, siento este there's rivers, ahora mismo. rivers bubbling up right Esos now. Rivers. De agua viva fluyendo ahora Power mismo. of God. Fire of El God. Fuego de Dios. Of God. De Dios. Gloria a Jesús. His Spirit's here today. El Espíritu está aquí hoy. You feel him filling our hearts if you let him in today. Lo siento moviendo mi corazón hoy. Oh my Lord. Gloria a Dios. See right now I want to run and jump but I'm under control. I can control myself. 
Entonces ahora mismo quisiera brincar, pero yo puedo controlarme a mí mismo. Believe it or not, yeah, I do jump and I do run. Believe it, I do. Y créeme, yo sí brinco y corro también. Lo hago. But I know where Dios. and when I can do it. Pero sé cuándo, cómo voy a hacerlo. Because the Bible says the spirit of the prophet is submitted to the prophet. Pero la Biblia dice que el espíritu del profeta se somete al vaso. I don't have to throw the altar and go, oh my God, and no, I don't, I don't have to do any of that. Nada de eso. Step on people's toes and ah, no, 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 no. Los, los, los you can be filled persona, with God no? and be in control of yourself. Usted puede ser lleno de Dios y estar controlado. Gloria a Dios. Like a laser beam of power. Conectado ahí con ese poder. Focused energy. Gloria a Jesús. And when my mother had her first experience with the Spirit of God, I, I, I have so many stories. I'll close with this one story today. Cuando mi mamá line. tuvo su primera experiencia con el Espíritu de Dios. I was already filled with the Spirit. She was not. Ya yo estaba lleno del Espíritu. Ella no. Because I did, I paid the price and she didn't. Sorry. Porque ya había pagado el precio y ella no. Those of us who intercede, we get the blessing. Those of you who don't, you don't. Simple as Aquellos that. Aquellos que intercedimos tuvimos la bendición. Aquellos que no lo hicieron, pues no. I never felt God. Well, get on your knees until you feel Him. Entonces, vete de rodilla para que Dios te llene. Oh, but I don't, I don't feel what you feel. Well, get on your knees and tell God, I'm not getting up until I got what you want from me. He'll give it to you. Vete de rodilla y dile a Dios lo que tú quieres y Él te lo va a dar. Like Jacob with the angel fighting all night. Como Jacob con el ángel peleando toda la noche. I'm not letting you go until you bless me. No te voy a soltar hasta que no me bendigas. Oh, my Lord. Wow. Gloria a Dios. Woo, I'm not, oh. Oh, you feel that? You sense that? That's the Spirit of God right now. Woo, that's right. Take advantage of the moment. Ask Him. Ask Him. Feel me, Lord. Feel me, Lord. Come on, ask Him. Feel me. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. If you're not feeling anything, boy, you need to be resurrected this morning. Si no estás sintiendo nada, tienes que ser resucitado en esta mañana. I'm serious. We need to pray an Ezekiel prayer over you. Let those dry bones rise. Gloria a Dios. Aleluya. Yes, yes. Fire, fire from God. Fire is pouring down. Power of the Spirit of God is flowing, flow. Ask Him. Don't just sit there. Take your portion. Male and female, men and women, I'll pour my Spirit on all flesh. Oh, my Lord, my Lord. Rio de Agua Viva. Fluye, fluye, poder de Dios. Fluye, poder de Dios. Llena, Espíritu Santo. Llena, Espíritu Santo. Llena. Los que están en el barrio, ahí arriba también, Señor. Llena las almas en este día. Oh, verdad, y sea, Java. Let him change your sadness for joy. Let him change your weakness for strength. Tu tristeza en alegría. He's here for you today. Él está aquí para ti hoy. Whoa. Hallelujah, Hallelujah. A tu nombre sea la gloria, Jehová. Hallelujah. Gloria a ti, Señor amado. Hallelujah, Hallelujah. Gloria a tu nombre, Jesús. If you're not sensing anything this morning, si usted no está nada en esta I mañana, invite you to get on this altar and say, God, I want to feel you. 
I need to get full. I need you, God. I'm not leaving here without you, God. It's not about me or anybody else. If you haven't sensed anything, get up here and claim your blessing now. Who's looking or who's not looking? Get on this altar and grab hold of the altar today. Grab hold of God today. Tired of living in my own strength. Tired of living in my own life. I want supernatural life. That's right, that's right. Let the Lord have his way. Oh, Ramaya, Lesenda. If you feel the need to speak out in other tongues, go ahead, go ahead. Don't forbid speaking out in tongues. If you feel it, don't hold it back. Let it out. Talk to God in that language the Spirit is giving you. If your mind's getting in the way, say, God, here are my thoughts. I take captive my thoughts. I give them to you, Father. Let your spirit flow. Wow. My God, my God, have your way right now, O oh Lord. Arra vacía la coma, Padre, por tu palabra. Señor, aleluya. Obra, Mazadero, obra. Quita tristeza, quita lágrimas, Dios mío. Rompe pesares, rompe yugo, rompe cadena. Llena tu pueblo con tu poder, Señor. Son amaya coa pasenda. Oh, Lord. Those of you who are filled are being filled with the Spirit now. Feel free to come and stay and pray with someone up here who's calling on God for that filling. Stand with them and pray with them. Lay hands in faith and do as God guides you. Párese con ellos, póngase ahí y dígale que está con ellos ahí. But God wants to remove all weakness from His people. Dios tiene que mover toda la debilidad de su pueblo. Let the weak say, I am strong. Diga el débil fuerte He soy. He will give you strength to overcome anything you're facing. Y él te va a dar fuerza sobre todo lo que estás pasando. By the power of the Holy Spirit. Por el poder del Espíritu Santo. The comfort of the one He sent to strengthen us. Gloria a Dios que nos fortalece. Aleluya. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Those of you who are in your seats. Aquellos que están en sus asientos. I'm, I'm sensing this is what we should do. So be it. Y siento que esto es lo que debemos hacer y así sea. First of all, I'm going to ask anybody if you've never given your heart to Jesus Christ. Primeramente queremos preguntar que si alguien no ha rendido su corazón a Cristo. In the middle of this manifestation of the power of God. En el medio de esta manifestación del poder de Dios. If you've never surrendered your heart to Jesus. Si nunca has rendido su corazón a Cristo. I'm going to ask you to stand, step out of your seat and come and stand before this altar right now. Le voy a pedir que salga de su asiento y venga al frente del altar ahora mismo. No need for any further preparations just come and stand right here no más preparación. and Venga say acá by coming I surrender my heart to Jesus Christ y día pedir, rindo mi a Jesucristo. if there's any friend who doesn't know their sins are forgiven come here now and publicly confess Christ Venga aquí ahora y públicamente stand before this altar we'll know who you are but don't leave here without him pero no se vaya de aquí sin Don't él. leave here with your sins still on your soul. No se vaya de aquí con sus pecados ahí. He said whoever acknowledges him publicly. Él dijo que el que le reconoce públicamente. He will acknowledge you before you're his father in heaven. Él le va a reconocer a usted delante de su padre en el cielo. So for everyone here who does not know the Lord or who is a backslider. Así que todo aquel que está aquí, aquel que se ha apartado. I invite you come out of your seat, stand before this altar and say I give my life to Christ. Te invito a que saques de tu asiento y vengas al altar y diga doy mi vida a Cristo. I need him. Lo necesito a él. I will serve him. Necesito servirle a él. From this day forward. De este día en adelante. Reaching out to your friend, don't leave without Christ here today. 
Le estamos alcanzando, amigo. No se vaya de aquí sin we'll Cristo. We'll be waiting for you. The door is open. Esperamos por usted. La puerta está abierta. But there are people at the altar who know the Lord who are being ministered to right now. Hay personas en el altar que están siendo ministradas ahora mismo. And I'm going to ask those of you in your seats. Le voy a pedir que aquellos que están en su asiento. To join with someone nearby. The Bible says you shall prophesy, right? Aquellas personas que están aquí, la Biblia dice que le tienen que prophesy. Well, you don't prophesy to yourself. You prophesy to somebody else. Si usted no, usted no se profetiza a usted mismo, le tiene que profetizar a alguien más. God can give you a word of comfort, of strength for somebody else. Dios le puede dar una palabra de fortaleza para alguien más. So if you're a believer in Christ already and you're in the sanctuary, you're upstairs in the balcony. Si usted es un creyente y está aquí en la parte de abajo, en la parte alta. I'd like to ask you to please stand with me and reach out to someone. Le speak a, a word. Le voy a pedir en este momento que alcance a alguien y que haga una palabra. Just go. Just go in obedience and faith men go to men women go to women and just say just pray whatever God gives you to pray God can use you young men old men Dios puede usarlo. young Así women old jóvenes. women doesn't matter anything Mujeres if you know Christ también. God can use you si usted conoce a Cristo, Dios lo puede usar. break out of the shell of shyness Rompa esa cáscara que tiene. be a vessel of honor que sea un vaso de honor. so please everyone stand with me right now Todos en ese momento de pie ahora. we'll finish my mother's story next time the Spirit of God is moving here men reach out to some other men el women to other women come on just hold hands and pray and see what the Spirit of God would give you for each other if the person is kneeling go kneel next to them this is the will of God that we should prophesy one to another 1 Corinthians 14 God wants this to happen He wants to put encouragement strength into their lives through your words be a vessel today be a vessel of honor today men and women both don't stand there by yourselves reach out I'm going to ask the older believers please older believers you should be looking around you guys I need you there are young believers out there that are standing by themselves they need you to go and be a vessel of honor in God's hands look around for the men that are standing alone right there there's one there's another over there come on reach out don't go thinking of what you're going to say just go and let God fill your mouth he will those on the altar say Lord I want my blessing I want my filling fill me now to overflowing Holy Spirit Espíritu Santo, fluye, fluye. I will not leave until I get my blessing. Tell them that. No me voy a ir de aquí hasta que tú no me llenes. As the children are coming in, they can stand with their parents. Mientras los niños pueden llegar, pueden pararse con sus padres. Or their supervisors, whoever they may be. Los supervisores, quien quiera que sea en esos momentos. Powerful moment, a powerful moment. I still see a young believer here to my right, all by himself. Todavía veo un creyente joven solo. Where are the older men who who have dreams? Dónde están esos ancianos? Where are the older men who can go and share in the power of the Spirit of God? Reach out, gentlemen. Reach out. Come alive, brothers. Father, by your grace. Say out loud what he promised. Lord, you said you pour your spirit upon all flesh. I am your son. I am your servant. Lord, fill me. I'm your daughter. Fill me, Lord. Fill me, Lord. I thirst for your spirit. I hunger for your spirit. Fill me, oh God. Abba, Padre. Por tu palabra, Señor.
para tu gloria Señor Santo Señor amado All the children that have come in, please stand with your parents or your grandparents, whoever they're with you, please. Let's all stay together as God is moving among us. Todos los niños, por favor, parecen con sus padres. Teach your child to pray, Lord, fill me too. Enseñale a su hijo también que, lo, que se empiece a llenar el Espíritu Come on, Santo. that's right, just, that's the way, beautiful. On this side also, just beautiful. That's right, right there. Just pray with your child. Lord, fill my child with your spirit. Ore por su niño también y que llene el Espíritu He'll Santo esa criatura. Él lo va a hacer también. Santo Jesús. He filled John the Baptist in his mother's womb. He can fill your child now. También llenó a Juan el Bautista en el vientre de su madre. También lo puede llenar a su propio niño. Abba Padre, gloria a tu nombre, Señor. Mm. Mm. Blessed be the Lord God Almighty. Hallelujah. Thank you, Lord God. Have your way, my Lord. Have your way, Lord God.
Hallelujah. How many gave their lives into the potter's hand? Say, Lord, take me. Dile al Señor, tómame. Use me, oh Lord God. Úsame, mi Dios. Fill me with your spirit, oh God. Lléname con tu espíritu. Thank you, my Lord. Gracias, Señor Jesús. And as Pastor was saying, el pastor estaba diciendo, some of us may need to accept that challenge to lay aside things that we hold on to. Anything that takes priority over God needs to be put down. So I pray that you would accept that challenge. So le pido a Dios que usted acepte ese reto. Not just for pastor, not for pastor, for anybody else, but for yourselves. No por el pastor ni por nadie más, sino por usted mismo. For you to truly experience the power that God has available for each and every one of us here today. Para que pueda experimentar verdaderamente el poder que Dios tiene para usted. How many give God thanks? ¿Y cuántos de ustedes le dan gracias a Dios? Blessed be the Lord. Bendito sea el Señor. At this time, we're going to prepare to give to the